Willkommen zu meinem heutigen Video, was koche ich heute? Heute koche ich was mit Fisch. Hier habe ich ein Pangasius-Filet und das mache ich auf einer Peperonata. Einfach Paprikagemüse mit Tomaten und Zwiebeln und dazu mache ich noch ein bisschen Knoblauch mit dazu. Dann habe ich ja noch Frühlingszwiebel und ja noch ein paar gekochte Kartoffeln, da mache ich später Schwenkkartoffeln draus. Mit der Paprika fange ich an. Die halbiere ich zuerst. Ich nehme den Strunk raus und das Weiße hier. Und schneide sie dann in grobe Würfel. So, eine Hälfte einfach fetteln. Dann nochmal zweimal durchschneiden und die Größenordnung reicht vollkommen aus. Bei den Tomaten schneide ich das Grüne raus und dann schäle ich die. Am besten mit kleinen Messer unten anritzen und dann mit einem Sparschäler mit kleinen Schnitt bewegen und rundherum die Schale runter machen. Nachdem ich Tomaten geschält habe, schneide ich den Würfel. Zweimal halbieren. Hier dritteln. Die Zwiebel die brauche ich für die Peperonata und schneide so für die Paprika in grobe Würfel. Den Strunk hinten schneide ich gerne weg, weil der hart ist und länger braucht beim Braten oder Garen. Einfach der Länge nach dritteln und dann runterschneiden Würfel. Dass die ungefähr die gleiche Größe haben wie die Paprika. Die Knoblauchzehe einfach nur in dünnen Scheiben runterschneiden. Dabei auf die Finger aufpassen. Und das gebe ich dann so in Zwiebeln mit dazu. Mit der Peperonata fange ich an. Da habe ich eine Pfanne schon mal vorgeheizt. Mache Olivenöl rein. Dann warte ich bis so heiß genug ist. Mach die Zwiebel mit Knoblauch rein. Und die brate ich jetzt an, bis sie goldgelb werden. Ich gebe jetzt meine Paprika hinzu und brate die Paprika an. Die Paprika, die würze ich jetzt mit Salz Pfeffer. Dann die einmal durch und gebe jetzt meine Tomatenwürfel hinzu. Die Tomaten auch würzen mit Salz, Pfeffer. Die Tomaten jetzt so lange braten, bis sie weich werden. Die Tomaten sind nun weich. Da gebe ich ein bisschen vom Frühlingsklauch hinzu. Etwas Kräuter auf Rohr. Ich es einmal um. Und dann tue ich die Paprika mit den Tomaten in kleinen Topf rein. Und Decke drauf und stellt auf Seite. So bleibt es länger warm, bis die Kartoffeln und der Fisch fertig sind. So, die Pfanne ist vorgeheizt für die Kartoffeln. Da gebe ich ein bisschen was von der flüssigen Margarine rein. Und gebe dann die Kartoffeln hinzu. Die Kartoffeln, die würze ich gleich mit Salz, Pfeffer und etwas Paprika edelsüß. Die brate ich jetzt so lange an, bis sie eine schöne Farbe bekommen haben. Die Pfanne ist vorgeheizt. 
Dann mache ich etwas Olivenöl rein. Wenn das Öl heiß genug ist, lege ich vorsichtig ein Pangasius-Filet rein. Und lasse es gut für 2-3 Minuten braten, damit sich unten die Poren geschlossen haben, eine leichte Kruste bekommen hat und eine schöne Farbe. So, gut 3 Minuten sind jetzt um. Da hat schon eine schöne Farbe bekommen, kann man das wenden. Ab jetzt kann man die Pfanne um zwei Stufen runterdrehen und bei das Schwache der Hitze nochmal 4-5 Minuten warten, aber gucken, dass es nicht anbrennt und dann wäre es schon fertig. Ja, dann habe ich jetzt alles fertig, dann werde ich mal ansichten. Da habe ich oben die Kartoffeln hin. Unten mein Paprikagemüse mit Tomaten und Zwiebeln. Auf mein Paprikagemüse setze ich da mein Pangasusfilet drauf. Mache das Frühlingszwiebeln oben drüber. Und aus der Tomatenschale habe ich eine Tomatenrose gemacht. Setze ich damit dazu. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Ein Pangasiusfilet auf Paprikagemüse mit Tomaten und Schwenkkartoffeln. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen. Ihr könnt auch was gerne in die Kommentare dazu schreiben, wenn ihr möchtet. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.